வெல்கம் டு வேர் ரியாக்ஷன் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா தமிழ் லைட் சேனல்ல இருந்து அவமானப்படுத்தி ஒதுக்கப்பட்ட தமிழ் நடிகர்கள் பத்தின வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாகவே எல்லா தொழிலையும் போட்டி பொறாமைகள் அப்படின்றது இருக்கதா செய்யும் அதே மாதிரி தான் சினிமா தொழிலையும் சினிமா அப்படின்றது ஒரு பொதுவெளி தொழில் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த போட்டி பொறாமைகள் அதற்கான நிகழ்வுகள் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் போட்டி பொறாமை ஈகோவால் நடந்த ஒரு சில நிகழ்வுகளும் அந்த நிகழ்வுகளுக்கான நிஜ காரணங்கள் அடிப்படை காரணங்களும் பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த நிமிஷத்தில் முதல்ல வரது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் மாதம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் அப்போ இருந்த தமிழக அரசால் வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ இருந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களால் மற்ற நடிகர்களுக்கு முன்னாடி விஜய் அவர்களை இன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இந்தியன் சினிமா நூறு அப்படின்ற விழா அப்போ இருந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களோட தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் இங்கே நடந்தது அந்த விழாவில் இந்திய சினிமாவில் இருக்கிற முக்கிய பிரமுகர்கள் அத்தனை பேருமே கலந்துக்கிட்டாங்க ரஜினி சார் கமல் சார் அமிதாப் பச்சன் சார் மம்முட்டி மோகன்லால்னு நடிகர்கள் இந்தியாவின் மிக முக்கிய இயக்குநர்கள் டெக்னீஷியன்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த விழாவில் விஜய் அவர்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க விஜய் அவர்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு அந்த விழாவுக்கான அழைப்புதழை விஜய் அவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த விழாவோட முதல் நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூர்யா தனுஷ் சிம்பு விக்ரம் பிரபு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வரிசையில் இடம் ஒதுக்கியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ நமக்கும் முன்னாடி வரிசை தான் இடம் ஒதுக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்பி விஜய் அவர்கள் முன்னாடி வரிசைக்கு போனால் அந்த விழாவுக்கு வர விஐபிகளை வர வழிச்சு உபசரித்து அவங்கள உட்கார வைக்கிற அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து சார் உங்களுக்கு முன்னாடி இடம் ஒதுக்கல அதனால நீங்க கடைசியில போய் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி விஜய் அவர்கள அத்தனை பேர் முன்னாடி இன்சல் பண்ற மாதிரி அந்த ஒரு பாத்தீங்கன்னா அந்த விழாவை பார்க்க வந்த பார்வையாளர்களோட வரிசை இருக்கும் அந்த பார்வையாளரோட வரிசைக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கம்பி ரிசர்வேஷன் சீட் இருக்கும் அந்த ரிசர்வேஷன் சீட் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சினிமாவுக்கு அப்பாற்பட்டு தொழில்துறை சார்ந்தவங்க இல்லைன்னா முதலீடு பண்றவங்க அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து நாங்களும் இந்த விழாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது தான் அந்த சீட்டு அது வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விஐபிகள் இந்த முன்னாடி ரோல பாத்தீங்கன்னா ரஜினி சார் கமல் சார் சிம்பு தனுஷ் சூர்யா விக்ரம் பிரபு பிரபு எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா அதுல கடைசியில இருக்கக்கூடிய சீட் தான் அது அது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விழா நடக்கும் போது அதிகபட்சமா அந்த கிரௌடு காட்டுவாங்க அது இல்லாம முக்கியமான விஐபிகள் அப்படியே காட்டுவாங்க இல்லையா அந்த முக்கியமான விஐபிகள் காட்டும் போது விஜய் அவர்கள் சுத்தமா தெரிய மாட்டாரு அந்த விழாவுக்கு முத வருஷத்துல உட்கார வந்த விஜய வாண்டடா கூப்பிட்டு உங்களுக்கு இங்க இடமே கிடையாது நீங்க பின்னாடி போங்க அப்படின்னு கடைசியில எங்க உட்கார வச்சிங்க அப்படின்னு அந்த ஆளுங்கட்சி தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்களை கேட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது எங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஆர்கனைசர் தவறா வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியல இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமான விஐபிகள் இருக்காங்களே அந்த நடிகர்கள் இந்த சினிமா துறையை சார்ந்த முக்கியமான விஐபிகள் அவங்க உட்காரும் போது அவங்களோட சீட்ல வந்துட்டு பேர் எழுதிடுவாங்க ரஜினி சார் சீட்டுக்கு ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க கமல் சார் கமல் ஹாசன் போட்டிருப்பாங்க சூர்யாவுக்கு சூர்யான்னு போட்டிருப்பாங்க சிம்பு தனுஷ் விக்ரம் பிரபு பிரபு இப்படி யார் வந்தாலும் ஏன் இயக்குநர்கள முத்துராமன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மணிரத்னம் அந்த மாதிரி யார் வந்தாலுமே அவங்களோட வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி அஜித்குமார் சார் உட்கார்ந்த சீட்ல பாத்தீங்கன்னா அஜித்குமார் அப்படின்னு எழுதியிருந்து அதுக்கு முன்னாடி சீட்ல பாத்தீங்கன்னா சரத்குமார் சாரோட சீட்டு சரத்குமார் அவருக்கும் ஒரு சீட் இருந்திருக்கணும் சோ இப்படி அவங்கவுங்க யாரார் வந்து எந்தெந்த சீட்ல உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவா பிளான் போட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தான் அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் ரெடி பண்ணாங்க ஆனா விஜய் அவர்கள் உட்கார்ந்த சீட்டு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரிசர்வ் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது படத்துக்கு போகும்போது டிக்கெட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த நம்பர் நம்ம உட்காரும் இல்லையா அந்த மாதிரி யாராவது தொழில்துறை சார்ந்து கூட இருக்காங்க நல்ல ஹை ரேட்டுக்கு டிக்கெட் வாங்கினவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல உட்காரதுக்கான இடம் தான் அது ஸோ அப்படி ஒரு இடத்துல விஜய் அவர்கள் உட்கார வச்சாங்க சரத்குமார் சாரு ரஜினிகாந்த் சாரு சூர்யா சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது ரவிக்குமார் சார் இவங்களோட பேரெல்லாம் சீட்ல எழுதிமா அஜித் எந்த ரோல உட்காந்துட்டு இருக்காரோ அங்கதான விஜய் உட்கார வச்சிருக்கணும் சூர்யா சாரோட காம்படிட்டர் தான் விஜய் இவ்வளோ ஏ
இந்தியாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக சலசலப்பு இருந்தது என்னடா இவர் கொண்டு வந்து இப்படி உட்கார வச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு அதே மாதிரி அந்த விழாவில் விக்ரம் சாருக்கு முன்னாடி தான் இடம் ஒதுக்கியிருந்தாங்க அதாவது இந்த சீட்டில் பேர் எழுதியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான சீட்டில் தான் அதாவது விக்ரம் சாரோட சீட்டில் தான் அவர் முன்னாடி உட்காந்துட்டுருந்தாரு இந்த நிகழ்வெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்த விக்ரம் சார் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நானும் விஜய் கூட பின்னாடியே போய் உட்காந்துக்கிறேன் விஜய் சார் கூட பின்னாடியே போய் உட்காந்துட்டாரு விக்ரம் சாரும் விஜய் அவர்களும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதனால என் ஃப்ரெண்டு எப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்றதுக்காகவே விக்ரம் சார் விஜய் சார் கூட கடைசி ரோல் போய் உட்காந்துட்டாரு அப்போ விக்ரம் சார் ஐ படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தாரு அந்த ஐ படத்தில் மொட்டை மொட்டை கெட்டப் இருக்கு இல்லையா அந்த கெட்டப்போட தான் விஜய் சார் பக்கத்திலே போய் அவரும் உட்காந்துட்டாரு அதே மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியுது தப்புட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி விஜய் சாருக்கு ஆதரவா அவர் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஆதரவா பின்னாடி ரோல போய் விஜய் சார் பக்கத்திலே உட்காந்துட்டாங்க அதாவது அந்த விழாவில் விஜய் சாருக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்றதுக்காக யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல தெரிவிக்க முடியாது ஏன்னா ஆட்சியாளர் ஜெயலலிதா அப்படின்றதுனால ஆனால் விஜய் சாருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறோம் அப்படின்ற பேர்ல ஐஸ்வர்யா தனுஷ் மனோபலா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கற வகையில செயல்பட்டு இருந்தாங்க அந்த விழாவில் இப்படி விஜய் அவர்கள் மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு சில நடிகர்களுக்கு அந்த இன்சல்ட் அந்த விழா நடந்தது இந்த இன்சல்டான விஷயம் சினிமா வட்டாரத்தில் கொஞ்சம் சலசலப்பாக பேசப்படவே அடுத்த நாளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் சரத்குமார் கார்த்தி இப்படி முக்கியமான நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே வரிசையிலேயே உட்கார வச்சு அந்த வதந்திக்கு லைட்டாக முற்றுப்புள்ளி வச்சுருந்தாங்க அந்த விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் ஒருவேளை அடுத்த நாள் தான் விஜய்னு ஒரு நடிகர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாரு அப்படின்றது அந்த விழா ஏற்பாடு ஒரு அடிப்படை காரணம் ஒண்ணு இருக்குலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு விஜய் அவர்கள் நடித்த காவலன் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகல பெரும் சிக்கல் அந்த ரிலீஸ் பண்ண விடாம தடுத்தது யாரு ஆளுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎம் கே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாங்க டிஎம்கே அவங்களோட ஓவர் ப்ரெஷர்னால அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணவே முடியல இதனால பெரும் தலைவலிக்கு விஜய் அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டார் அதனால விஜய் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை தீர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஏடிஎம்கேக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஏடிஎம்கேக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்ததான் அந்த காவலன் அப்படின்ற திரைப்படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இனிமே நம்ம ஏடிஎம்கே தான் ஆதரவாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு மனதாக முடிவு பண்ண விஜய் அவங்களோட அப்பா எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எலெக்ஷனில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் ஏடிஎம்கே அதாவது ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு எங்களோட முழு ஆதரவை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க ஏடிஎம்கேக்கு சப்போர்ட்டாக வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி விஜய் அவர்களும் அவங்களோட அப்பா எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்களும் அறிக்கை விட்டுருந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷனில் விஜய் அவர்கள் சார்பாக விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்த அவரோட ரசிகர்கள் எல்லாருமே ஏடிஎம்கேக்கு ஆதரவான செயல்பாடுகளை ஈடுபட்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷனில் விஜயகாந்த் சாரோட கட்சியும் ஜெயலலிதா அவரோட கட்சியும் மிகப்பெரிய கூட்டணி அமைச்சு அந்த தேர்தலை சந்தித்தாங்க அப்படியே விஜய் அவர்களுடைய மக்கள் இயக்கமும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அந்த ஏடிஎம்கே கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷனில் ஜெயலலிதா அவர்கள் அமோக வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்து ஆனா இதுக்கப்புறம் தான் விஜய் அவர்களோட வாய் வழியாகவும் அவங்க அப்பா எஸ் ஏசி அவரோட வாய் வழியாகவும் அவங்களுக்கு ஏழரை சனி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கும் அதாவது அஜித் அவர்களை ஆமை அப்படின்னு சொல்றாங்க விஜய் அவர்களை அணில் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த விஜய் அவர்களை அணில் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாம அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷன்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் அமோக வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய பொன்னான ஆட்சி இடம்பெறதுக்கு நம்மளோட விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பா நாம வந்துட்டு அவங்களோட ஆட்சி அமைய நாம ஒரு அணிலாக இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு விஜய் அவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ணியில இருந்துதான் அணில் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வரைக்கும் ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா விஜய் அவர்களோட அப்பா எஸ் எஸ் இருக்கு இல்லையா அவரோட வாய் சும்மாவே இருக்காது அடுத்த சிஎம்மே நம்ம பையன் தான் தம்பி அப்படின்ற அளவுக்கு வெளியில பயங்கரமா பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு வந்துட்டு அப்போ ஆளுங்கட்சியில இருந்த ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ரொம்ப வெறுப்பாயிடுச்சு ஏன்னா அவங்களோட காதுக்கு இது எப்படி மக்கள் இயக்கம் சார்பா ஆதரவு தெரிவிக்கல அப்படின்னா ஏடிஎம் கேலந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி எஸ் எஸ் சி அவர்கள் வெளியில பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு காதுக்கு போயிட்டு இருடி உங்களுக்கு ஆப்பு வச்சிருக்காங்க
இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற எலெக்ஷனே ஜெயலலிதா ஜெயிக்கிறதுக்கே நம்ம தம்பியும் நானும் தான் காரணம் அடுத்து நானும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குப்பா ஆட அவளைய அடுத்த சிஎம்ஏ நம்ம தம்பி விஜய் கூட வந்துருவாரு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சேனல் அவர் பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு பர்சனலாவும் முக்கியமான அதிகாரிகள்கிட்ட முக்கியமான விஐபிகள்கிட்ட இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாரு இதை வந்துட்டு ரொம்பவே கவனிச்சுட்டு இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமை காத்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் மான அப்போ பிடிச்சி நொங்கிடலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு லட்டு மாதிரி கொண்டு போய் கொடுத்திருந்தாரு விஜய் அவர்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஏ எல் விஜய் அவர்களுடைய இயக்கத்துல தலைவா அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்கியிருந்தாங்க அந்த தலைவா அப்படின்ற டைட்டிலே ஜெயலலிதா அவர்கள் ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணிச்சு அது மட்டும் இல்லாம அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைவங்கிறது நாம தேடி போற விஷயம் இல்ல நம்மள தேடி வர விஷயம் அப்படின்ற வசனம் வச்சிருந்தாங்க தலைவங்கிறது நாம தேடி போற விஷயம் இல்ல நம்ம தேடி வர விஷயம் இதை விட முக்கியமாக அந்த படத்தோட டைட்டில் கீழே அதாவது தலைவா அப்படின்ற டைட்டில் கீழே டைம் டு லீட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது தலைமை ஏற்கும் நேரம் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் தலைவான்ற பேரே என்ன விரும்பியிருந்து இதுல ட்ரெய்லர் அந்த வசன டைம் டு லீட் அதாவது தலைமை ஏற்கும் நேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதுல ரொம்பவே வெறுப்பான ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமை ஏற்கும் நேரம் வந்துருச்சா அப்பனா நான் யாருன்னு காட்டுற நேரமும் எனக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் கூட அவர் அப்பா பண்ண வேலையா இருக்குன்னு தோணுது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வேர்ல்ட் வைடு ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது அதாவது உலக அளவுல ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது ஆனா தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரிலீஸ் ஆகல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரோ மொட்டை கடிதாசி போட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க தலைவர் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தேட்டர்ல பாம் வச்சிருவோம் மொட்டை கடிதாசி தேட்டர்லாம் வந்துருச்சு உயிர் தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்க படம் ஒண்ணும் முக்கியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தலைவர் படத்தை ஒண்ணு <laughs> 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 ஜெயலலிதா அவர்களை உயர்த்தி பேசுற மாதிரியும் மன்னிப்பு கேட்கற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒண்ணு அவர் பேச சொல்லியிருந்தாங்க அதை விஜய் அவர்கள் பேசியிருந்தாங்க ரெண்டாவது அந்த படத்தோட டைட்டில் கீழே இருந்த அதாவது தலைவா அப்படின்ற டைட்டில் கீழே இருந்த டைம் டு லீட் அப்படின்றத தூக்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முக்கியமா அந்த டைம் டு லீட் அப்படின்ற வார்த்தை தூக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் தலைவா படம் தமிழ்நாட்டிலேயே ரிலீஸ் ஆச்சு போயிருந்தாரு <laughs> சிம்பு தனு சூர்யா விக்ரம் பிரபு பிரபு ரஜினி கமல் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கிறாங்க அப்ப நமக்கும் முன்னாடி தான் இடம் ஒதுக்கிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சு இவரும் போனாரு ஆனா இன்னுமே அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி அதாவது அந்த வஞ்சம் போகாம என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டேரக்டா சொல்லிருக்கலாமே எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் இதை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு வகையா எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷன்ல விஜய் அவர்களும் விஜய் அவங்க அப்பா எஸ்ஏசி அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சு வந்தாங்க இல்லையா அதனால அந்த எலெக்ஷன் தான் அமோக வெற்றி பெற்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன்ல எங்களுக்கு பெத்த சீட் அதாவது நிறைய சீட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அது சிம்பாலிக்கா அந்த இடத்துல ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விழாவிலேயே உனக்கு சீட் இந்த இடத்துல கொடுக்கல இதே தான் எலெக்ஷன்லையும் அதோட சிம்பாலிக்கான விஷயம் தான் இது அப்படின்ற மாதிரி விஜய் அவர்களை இன்சல் பண்ற மாதிரி கடைசியில தூக்கி உட்கார வச்சிருக்காங்க ஒண்ணுமே பண்ணல இந்த இடத்துல அடுத்த வருது நிரூபிச்சிருந்தாரு <laughs> 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 இவ்வளவு பெரிய வெற்றிய அந்த திரைப்படத்திற்கு ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் தேடி கொடுத்திருந்தாலும் அந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாலையும் சரி அந்த படத்தோட நூறாவது நாள் வெற்றி விழாலையும் சரி ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அவர்களை வேணும்னு இன்சல்ட் பண்ற மாதிரியே ஒரு சில நிகழ்வுகள் நடந்தது ஒரு படத்தோட ஆடியோலன்ஸ் அதாவது இசை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சியோட ஹீரோ அந்த படத்துக்கு இசையமைச்ச இசையமைப்பாளர் தான் ஆனா அசுரன் படத்தோட பாடலை வெளியிடும் அந்த கடைசி நிகழ்வா நடக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 
பொதுவா இசையப்பாளர் தான் அந்த இசையை வெளியிடுவாங்க அது நடிகை ரோ இல்ல ப்ரொடியூசரோ இல்ல வேற யாரோ வாங்குவாங்க சோ அப்படிதான் நடக்கும் ஆனா இந்த இசை வெளியீடு விழாவில் பாத்தீங்க அப்படின்னா தனுஷ் நிக்கிறாரு மஞ்சு வாரியர் நிக்கிறாங்க வெற்றிமாறு நிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கலைப்புலி தானம் பிரகாஷ் அவர்களை அப்படியே மெல்ல மெல்ல ஓரம் கட்டிட்டாங்க நீங்க அதை நல்லா கலைப்புள்ளி தான அவர்கள் மைக்ல பேசிட்டு இருக்காரு அவரை வந்துட்டு சார் கேசட் ரிலீஸ் பண்ண போறோம் வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு வாண்டடா கூப்பிடுறாரு ஆனா ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள பெருசா கண்டுக்கவே இல்ல அதுக்கு அப்புறம் கீழ இருந்த அந்த ரிப்போர்ட் ஏன் இப்படி பண்றாங்க வந்துட்டு சார் இது உங்களோட விழா சார் நீங்க வந்து நெல்லுங்க அப்படி சொல்லி ஜிவி பிரகாஷ் கிட்ட கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள அந்த இசை வெளியீட்டுட குரூப் கேட்டுக்குள்ளே வர வச்சிருந்தாங்க பாறேன் அப்புறம் அப்படியே நவுத்திட்டு போறாங்க அவரே யோ அவருக்கு ஃபேஸ் மாதிரி மாறிடுச்சு வேணும் பண்ற மாதிரி தான் பா இருக்கு இது கூட ஏ அப்படி பண்ணனும் அதுக்கு அவர் இப்பதான் நோட் பண்றாங்களாம் இவங்க எல்லாம் சரி இது கூட எதார்த்தமா நடந்தது அப்படி நீங்க சொல்லலாம் ஆனா அசுரன் படத்தோட நூறாவது நாள் வெற்றி விழாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா ஃபோக்கஸ்க்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் தான் ஜிவி பிரகாஷ் அவர்களே உட்கார வச்சுருந்தாங்க அதாவது கடைசி வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் வந்துட்டு கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது தனுஷா தெரிவார் வெற்றி மரம் தெரிவாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தெரிவாங்க பின்னாடி இருக்கிறவர்கள் கூட தெரிவாங்க ஆனால் இவர் வந்துட்டு கடைசியில் உட்கார வச்சனால இவர் வந்துட்டு அந்த ஃபோக்கஸ்க்குள்ளேயே வராமல் வராத அளவுக்கு இவரை கடைசியில் உட்கார வச்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நடந்திருக்கலாம் சார கடைசியில் போட்டிருக்கலாம் அவர் வந்து உட்காந்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னொரு இன்சிடென்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட நூறாவது நாள் வெற்றி தள்ளி போட்டு தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தனுஷா இதுலேயும் இல்லை கழிப்புலி தானவர்கள் மூணு பேரும் ஒரு ஒருத்தர் கொடுக்கும்போது அவங்களோட கையால் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க கையை வச்சு தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க பீட்டர் ஹெயின் சார் கென் கருணாஸ் பாலசக்திவேல் டிஜே அம்மு அபிராமி ஏன் அந்த படத்துல பிளாஷ்பேக்ல அம்மாவை ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க வரும்போது கூட தனுஷாவில் அவங்கள கட்டி பிடிச்சி அந்த கேடத்தை தொட்டு தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாரு அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அபிராமி ராமநாதன் சார் வரும்போது அதெல்லாம் பண்ணாரு ஆனா ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அவர்கள் அந்த கேடத்தை வாங்க வரும்போது மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தனுஷ் அவர்கள் ஏ அங்க பாரு வெள்ளைக்கா பறக்குது அப்படின்ற மாதிரி எங்கேயோ பாத்துட்டு இந்த வடிவம் சார் சொல்லுவார்ல யாரோ ஆமாப்பா கைய வைக்கல கேடத்தை தொடக்கூட மாட்டாரு ஏ என்ன சொல்றது எதிர்ச்சியா நடந்ததா வீடு நடக்குதா ஒண்ணும் புரியலையே வெற்றி மாதிரி சார் கூட அவருக்கும் கரெக்டா பேசிருக்காரு அந்த டைம் சும்மா கூட திரும்ப பாக்கல ஏதோ பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இது எப்படி எடுத்துக்குதுன்னு தெரியலையே தனுஷ் அவர்கள் மேடையை நாகரிக்கிறதுக்காக சும்மா ஜீவி பிரகாஷ் அவர்களை மேடையில் புகழ்ந்து பேசிட்டு இப்படி மனசுக்குள்ள அந்த வெஞ்சன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அவர் அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை தேடி கொடுத்த ஒருத்தரை அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவே அநாகரிகமான விஷயம் தான் சரி இது என்னன்னு தெரியல காரணமா அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா எஸ் தனுஷ் அவர்கள் எதிர்ச்சியாக நடந்ததா வீழ்நா நடந்ததா அதுவே புரியல ஃபிலிம் கரியர்லேயே பொல்லாதவன் ஆடுகளம் மயக்க மன்னம் மாதிரியான திரைப்படங்கள் மூலியமா மிகப்பெரிய வெற்றி ஆல்பங்களை கொடுத்தவர் ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் த்ரீ படத்தில் அனிருத் அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி ஆல்பமாக உருவாக்குனதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட சொந்தக்காரர் அப்படின்றதுனால தனுஷ் அவர்கள் அனிருத் கூட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு வழக்கம் போல நீ பெரியால இல்லை நான் பெரியால அப்படின்ற ஈகோ தான் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் தனுஷ் அவர்களுக்கும் இருந்தது அந்த ஈகோவோட மிகப்பெரிய ரிஃப்ளெக்ட் எங்கே தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கா முட்டை திரைப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் பார்த்தீங்கன்னா ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அவர்கள் ஆனால் காக்கா முட்டை திரைப்படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சில் ஜி வி பிரகாஷ் அந்த இசையமைப்பாளர் இல்லாமலேயே ஆடியோ லான்ச் அந்த படத்துக்கு நடந்தது அப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள எவ்வளோ பெரிய ஃபைட் இருந்தது அப்படின்றத அந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு பாடம் படத்துக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் இசையமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் அந்த படத்தோட தயாரிப்பு 
தொழிலாளராக தனுஷ் இருந்ததுனால ஜிவி பிரகாஷ் பற்றி பெருசாக எங்கேயும் வெளியில் பேசப்படாத அளவுக்கு அப்படியே அமைக்க வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் யோசிக்கலாம் காக்கமுட்டை படத்துக்கு தயாரிப்பாளர் தனுஷ் அவர்கள் அதே மாதிரி விசாரணை படத்துக்கு தயாரிப்பாளர் தனுஷ் அவர்கள் ஒரு தயாரிப்பாளர் தானே மியூசிக் டைரக்டர் போட்டிருக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களே எப்படி அகேன்ஸ்டாக நடந்துப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதாவது வெற்றிமாறன் அவர்களுடைய தயாரிப்பு நிறுவனம் தான் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனி அப்படின்றது வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கும் ஜீவி பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு அதனால தான் அவர் இயக்குகின்ற படமாக இருந்தாலும் சரி அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படமாக இருந்தாலும் சரி அந்த படத்துக்கு ஜீவி பிரகாஷ் அவர்கள் தான் மியூசிக் போடணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே உறுதியாக இருப்பார் வெற்றிமாறன் அவர்கள் அவரோட முதல் படமான பொல்லாதவன் அடுத்த படமான ஆடுகளம் அதுக்கப்புறம் அவரோட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலயமா தயாரிக்கப்பட்ட உதயம் என்ஹெச் ஃபோர் நான் ராஜாவாக போகிறேன் இந்த திரைப்படங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஜிவி பிரகாஷ் தான் இசையமைக்கணும் அப்படின்றதுல வெற்றிமன் அவர்கள் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவரோட கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனி அப்படின்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலயமா ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் காக்கா முட்டை அப்படின்ற திரைப்படம் அதனால மூலயமா வந்திருக்கு அந்த படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் அவர்கள் தான் இசையமைக்கணும் அப்படின்றதுல வெற்றிமன் அவர்கள் உறுதியாக இருந்தாங்க ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனை முதல்ல வெற்றிமாறன <laughs> 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 இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது தனுஷ் அவர்களுக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சது வெளிப்படையாக தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை நிறுவனம் டைம்ஸ் ஆஃப் சென்னை அப்படின்னு சென்னைக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு பிரதியை வந்துட்டு நடத்திட்டு இருந்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டெசிரபிள் மேன் இன் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு ஒன்று நடத்தினாங்க அதாவது மிகவும் விரும்பப்படும் தமிழ் நடிகர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அப்படின்னு ஒரு வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடத்தினாங்க அந்த வாக்கெடுப்போட ரிசல்ட்டை பேப்பரில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் விரும்பத்தகுந்த மனிதர் யார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் அவர்கள் தான் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது இடத்துல சூர்யா மூன்றாவது இடத்துல விஜய் நான்காவது இடத்துல அஜித் ஐந்தாவது இடத்துல விக்ரம்னு அடுத்தடுத்து இருக்கிறாங்க இங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட மோஸ்ட் டிசைரபிள் மேன் அப்படின்ற போலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜய் அவர்கள் தான் வின் பண்ணியிருந்தாங்க இதை வந்துட்டு ஆதாரத்தோட ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் அவங்க வந்துட்டு ட்விட்டரில் போட்டிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரகாஷ் நிருபர் அவர் பேசிய வாட்ஸ்அப் சேட்டையே வந்துட்டு ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் ட்விட்டரில் போட்டிருந்தாங்க ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் தெரியப்படுத்துக்கு இசை அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க விஜய் அவர்களும் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுனால முடியாது <laughs> பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க தனுஷ் அவர்களோட இன்டர்வியூவோட சேர்த்து இதை பார்த்தா ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் செம்மா டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அதே அவர்கள் கடுமையான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க என்னன்னா விஜய் அவர்கள் வின் பண்ண ஒரு வாக்கெடுப்பில் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுக்க முடியாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தனுஷ் அவர்கள் வின் பண்ணதா இப்படி பொய்யா போட்டிருக்கீங்களே இந்த பொழப்புக்கு பேரு தான் எச்ச அப்படின்னு அவங்களை தானே சொல்லியிருக்காரு ஜி வி தனுஷ் எதுவுமே சொல்லலையே ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் 
ஏற்கனவே ஜிவி பிரகாஷுக்கும் தனுஷ் அவர்களுக்கும் லைட்டா அரசியல் பொரசலா இருந்த ஒரு சண்டை இந்த ட்வீட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையா நியமிச்சிருந்தாரு <laughs> அந்த படத்தோட இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் இயக்கிய அசுரன் படத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா தயாரிப்பாளர் கலைப்புள்ளி எஸ் தானோ அவர்கள் இந்த படத்துக்கு என்னோட ஆஸ்தான எனக்கு விருப்பமான இசையமைப்பாளரான ஜி வி பிரகாஷ் தான் வேணும் அப்படின்னு தயாரிப்பாளர் கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நின்று அந்த படத்துக்கு அதாவது அசுரன் படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களை இசையமைக்க வச்சிருந்தாரு இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் அவர் கலசரிக்கு விடாமதான் இருந்தது மூலயமா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் தேடி கொடுத்தாலும் அவரை வந்துட்டு தனுஷ் இன்சல் பண்றத தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு தான் வராரு ஒருவேளை இது காலப்போக்கில் இனி வரும் காலங்களில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ஊதிக்கிறே ஒரு ஃபீலா இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் டேரக்டா பேசிடலாம் என்னமோ யாரோ மாதிரி எவரோ மாதிரி அவர் ஃபர்ஸ்ட்டு விஜய் சார் சொல்லணும் இப்போ அவர் வந்து உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இந்த மாதிரி பேட்டியில் கொஞ்சம் இதுவாக பேசிட்டாரு அப்படின்றது அதுக்கு நீங்கள் என்ன கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க ஆ இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம்ல இன்னும் என்ன அவர் ஆக்டர் தானே ஃபோன் பண்ணால் வரப்போகிறாரு இல்லை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா கேட்க போகிறாரு இப்ப அந்த தலைவா படத்துக்கு இந்த மாதிரி கேட்க சொன்னீங்க அவரு மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோவே சென்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படி பண்ணவரு உங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னது வந்து சரியில்லை ஏதாவது சொல்லியிருந்தா அப்பவே தீர்ந்திருக்குமே அதை போயிட்டு எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் வளர்த்துட்டு போனாங்கன்னு எனக்கு புரியல அதுவும் அப்பா பண்ணதுக்கு இவரு மாட்டிக்கலாம இப்ப அவருதானே பண்ணாரு அவரை கூப்பிட்டு எதனா சொல்லியிருந்தா கூட ஓகே சம்பந்தமே இல்லாம இவரை போட்டு ஏன் அப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு புரியல அவங்களுக்கு தெரியாம நடந்துச்சு அப்படின்றாங்க இது எப்படி ஏத்துக்கிறது அது அவர் என்ன இப்ப என்ன புதுசா நேத்துதான் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இன்னைக்குதான் வந்திருக்காரு இன்னும் மூஞ்சி எங்களுக்கு எல்லாம் பரிச்சயம் ஆகலன்றது குழந்தைய கேட்டா கூட சொல்லும் அவர் எங்களுக்கு தெரியல எங்களுக்கு தெரியாம நடந்துருச்சு அப்படின்றது கண்டிப்பா போய்தான் அது கண்டிப்பா அது பிளான் பண்ணிதான் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் அப்பெல்லாம் நிறைய டாக் போச்சு தலைவா படம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் தெரியுது ஏன்றதே ஆமா அது கூட என்னன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்க யாரோ இந்த மாதிரி படம் ரிலீஸ் பண்ணா பாம் வச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தள்ளி வச்சுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க மணிப்பு கேட்க சொல்லியிருக்கீங்க அந்த டைட்டில் எடுக்க சொல்லியிருக்கீங்க அதை ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கலாம்ல தேவையில்லாம ஒரு பதிமூணு நாள் பதினஞ்சு நாள் வேற இழுத்து அதுக்கப்புறம் போட வச்சிருக்காங்க இதுவுமே ஏதோ எல்லாமே சுத்த விட்டு வேணுனே அவரை இது பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா அந்த டைம்ல கூட விஜய்க்கு ஆதரவா விக்ரம் மனோபாலா சார் அப்புறம் ஐஸ்வர்யா வந்து உக்காந்து இருந்தது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஆமா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லா இருக்கு என் ஃப்ரெண்ட பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டீங்க நீங்க தான் உங்களுக்குள்ள தான் எங்களுக்குள்ள வேரியேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே போய் பின்னாடி உக்காந்தாங்க அது இன்னுமே சூப்பரா இருந்தது மறுநாள் பாருங்க தூக்கினா முன்னாடி உட்கார வச்சாங்க இல்ல இவங்க அது வந்து பட ரிலீஸ் தான் அப்படி பண்ணிருக்காங்க பட் இது முன்னாடி உட்கார வச்சது வந்து எல்லாருமே போய் பின்னாடி உட்காரவே எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்கல்ல இப்போ என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்துடும்ன்றதுக்காக மறுநாள் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே ஏதோ எல்லாம் என்னமோ உள்ள இருக்கு அது வெளிப்படையா பேசி பண்ணிடுறத விட்டுட்டு ரொம்ப சுத்த விடுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஜிவி பிரகாஷ் அவர் தான் அதே தான் அவரு தனுஷ் சார் பத்தி பேசவே இல்லை ஊர் எங்கேயுமே வந்து இவருக்கு ஏன் கொடுத்துருக்கீங்க அவரு கொடுக்க வேண்டியது இவருக்கு போய் கொடுத்துருக்கீங்களா இவர் ஒரு அப்படி ஏதாவது சொல்லியிருந்தா ஓகே கோவப்படலாம் அவரு அந்த ரிப்போர்ட் யாரு இது பண்ணாங்களோ ஓட்டிங் எடுத்து அதை நடத்துறாங்களோ அவரை சொல்லியிருக்காங்க 
இவர் தனுஷ் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரா இல்ல அத அவரு பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டாரா என்னன்னு தெரியல உண்மையை அவர் சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாம இவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்த டைம்ல விஜய் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரதுக்கு தகுதின்னு அந்த மாதிரி சொன்னதுனால மேபி அவருக்கு ஹர்ட் ஆகி இருக்கலாம் தனுஷ் அவங்களுக்கு அதனால அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் பட் அது பேசினா கூட முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா அது அப்படியே மனசுல வச்சு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு புரியல ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்றதுக்காக ஆளையே மாத்துறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்களே வேற ஒரு ஆளா போட்டுறாங்க அதுவே ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது கேட்கறதுக்கு இது இது என்னன்னு எடுத்துக்குதுன்னே தெரியல அப்ப இந்த மாதிரி ஒண்ணு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல பின் பண்ணது யாரோ அவர் கொடுக்கலன்றதுக்காக இன்னொருத்தருக்கு போய் கொடுத்துருவோம் அப்படின்றது வந்து தப்புதான் அது அதுக்காக அவரு கோவப்பட்டு அவர் பேசியிருக்கார் ஜி வி பிரகாஷ் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காரு இது என்ன வேலை அவருக்கு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்றதுக்காக ஆளை மாத்திரீங்களான்றது கரெக்டான கோவம் தான் ஆனா தனுஷ் சார் வந்து அதை பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டு அவர் மேல கோவப்படுறது நியாயமே இல்லை அது மூவிலையும் காட்டுறது பேர் போற இடத்துலயும் காட்டுறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது ஆனா வெற்றிமாறன் சார் வந்து எந்த இடத்துலயும் அதை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஆமா எல்லா இடத்துலயும் அவன் விஜய் பிரகாஷ்கான இது கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க ஆமா இது கூட ஒண்ணுமே இல்லை உக்காந்து பேசிட்டா முடிஞ்சு போச்சு சார் நாங்க உங்களை பேசல நான் அந்த ரிப்போர்டர் பேசினேன் இப்ப தனுஷ் சார் கோவப்படுறது என்னன்னா ஏன் நாளா வரக்கூடாதா நாளா இது அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான் அது வந்து அவரு ரிப்போர்டர் அவரு தானே சொன்னாங்க உங்களை ஒண்ணுமே சொல்லலையே அது உக்காந்து பேசினா முடிஞ்சு போச்சு இத போய் இழுத்து இழுத்து இது எப்ப ஒண்ணும் முடியுமோ தெரியல இன்னும் எத்தனை இதுக்கு இதை இழுத்துட்டு போவாங்கன்னு தெரியல ஆனா ஒரே விஷயம் ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னன்னா ஜீவி பிரகாஷ் வந்து அந்த லாஸ்ட்ல சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்தாங்களே அப்ப வந்து வெற்றிமேன் சார் கூட கூப்பிட்டு எதுவும் பண்ணலன்ற மாதிரி இருந்தது அது அந்த மேடை இதுல பதட்டத்துல தெரியாதுதான் அது எதிர்ச்சான கூட நடந்திருக்கலாம் அதான் சொன்னேன் தனுஷ் சார் வந்து கரெக்டா கொடுக்கும் போது பின்னாடி ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரு எதிர்ச்சியாவும் நடந்திருக்கலாம் அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அது வேணும்னு பண்ணாரா எதிர்ச்சியா பண்ணாரான்றது தெரியல பட் எல்லாமே என்ன சொல்ற ஒரு பார்வையிலே பார்க்க முடியாது ஸோ அதுவும் இருக்கு ஓகே எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கி